ഹായ് കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ ലോൺലി റോഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഇല്ല കേട്ടോ അതി ഒറ്റയ്ക്ക് പോയൊരു യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനിത് ഇന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണേ അപ്പോൾ അവി പോയത് വടക്ക് 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 ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് സ്വീഡൻ്റെ തന്നെ വടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏകദേശം വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു നാട് ഹൊലഫ്റ്റിയോ അപ്പോൾ ഈ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർത്ത് എയർലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു ടൗൺ ആണിത് നോർത്ത് എയർലൈറ്റ്സ് അറിയില്ലേ പ്രശസ്തമായ നോർത്ത് എയർലൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റി കൂടിയാണ് ഹൊലഫ്റ്റിയ കൂടാതെ ഒരു കാര്യം ഇത് ആർട്ടിക് സർക്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ ടൗൺ ആണ് ഇനി ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങൾ അറിയില്ലേ ഈ സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഒരു വലിയൊരു റിവറും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹൊലഫ്റ്റിയ റിവർ നമുക്ക് ഈ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പോയാലോ ഇതാണ് ഷെല്ലഫ്റ്റിയോ നദി ഈ നദിക്ക് ഈ പേര് വരാൻ തന്നെ കാരണം അത് ഈ ടൗണിന് നടുക്ക് കൂടി ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെയാണ് സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ വരുന്നത് സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ വെള്ളം ചൂട് പിടിക്കും അപ്പോൾ സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങൾ കടലിൽ നിന്ന് ഇതുവഴി നേരെ മുകളിലേക്ക് നീന്തി കയറും എന്തിനാണ് ഒന്നിനും അല്ല മുട്ടയിട്ട് വിരിയിക്കാനായിട്ട് ഇത് അവിടെ വന്ന് ജൂൺ ജൂലൈ മാസമായി കഴിയുമ്പോൾ വിരിഞ്ഞ മുട്ടകളും ഇതെല്ലാം കൂടി തിരിച്ച് ഇത് കടലിലേക്ക് നീന്തിപ്പോകും വൈകുന്നേരമായി ഇപ്പോൾ പട്ടണം കാണാനെന്നും പറഞ്ഞ് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കയറിയത് നേരെ ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ മടയിലാണ് ഒഹ്റം സ്ത്രോത് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീച്ച സെൻറ്റർ ആ പീച്ച സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുഴുവനും നെയ്പിൾസ് പീച്ച ആ ഒരു മോഡലിലാണ് നെയ്പിൾസ് പീച്ചയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യുണെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ പീച്ചകളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് സത്യം പറയാലോ ഞങ്ങളൊരു ആറ് ഏഴ് പേര് കൂടി ഒരു പന്ത്രണ്ട് ലാർജ് സൈസ് പീച്ച അകത്താക്കി അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണ് അവിടുത്തെ പീച്ച വെജിറ്റേറിയനുണ്ട് നോൺ വെജിറ്റേറിയനുണ്ട് എല്ലാ തരം പീച്ചകളുമുണ്ട് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫാണ് ഈ പീച്ച സെൻറ്റർ നടത്തുന്നത് ഒഹ്റം സ്ട്രോപ് ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണശാലയാണ് എല്ലാം സ്വീഡിഷ് ശൈലിയിലാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്വീഡിഷ് ഭക്ഷണശാലകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വന്ന് കഴിക്കാനിരുന്ന് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു രീതിയല്ല നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഒരാളും ചോദിക്കില്ല അത്രയ്ക്കും വളരെ ഹോംലി ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് സ്വീഡിഷ് ഭക്ഷണശാലകളുടെ അത് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എല്ലാം രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങി ഷെല്ലഫ്റ്റിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ ഒരു 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 ടൗണാണ് ഒരു ചെറു പട്ടണം ഷെല്ലഫ്റ്റിയോക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ ആ റിവർ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ലേക്കുകളുടെ നാടാണ് ലേക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തടാകം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വലിയ തടാകങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചിറകളുടെയും കുളങ്ങളുടെയും പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ തടാകങ്ങൾ ഇഷ്ട ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ആ നാട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു പട്ടണത്തിന് ചുറ്റിപ്പറ്റി ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ചെറു തടാകങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നടക്കുന്ന വഴി തന്നെ ഏഴോ എട്ടോ എണ്ണം ഞാൻ തന്നെ കണ്ടു വളരെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഷെല്ലഫ്റ്റിയോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് Beautiful people. Stockholm is not a big deal. They are 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 hiking. They are not a big deal. They are sailing. Cycling. അറുപത്തി അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു കാറിൽ നിന്നൊരു സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ട് കമ്പനിയിൽ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഇസ് ഓൾവേസ് യൂസിങ് സൈക്കിൾ ഇറ്റ്സ് റിയലി നൈസ് അതായത് ആളുകൾ പ്രകൃതിയോട് ഇത്ര അടുത്
ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തോ വാട്ടർ മില്ല് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതേ ഇത് വെള്ളം വരുന്ന വണ്ടിയില്ലേ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ വയർ അഡക്ട് ഐ ഗസ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വെള്ളം അടി കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുക എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങളാണ് ഇവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏ ഒരു മനുഷ്യന് നമ്മള് കണ്ണുകൾക്ക് ഇക്കളിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭംഗി ഐ ഡോ ബിലീവ് ദിസ് ഇത് നോക്കൂ ദിസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനത്തെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമുക്കൊരിക്കലും ഇത് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റേജ് എന്തോ ഇവരുടെ യങ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഒരു സംഗീത നിശ ഉണ്ടാവുക അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് തോന്നണു ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ മേയർ ടോൾഡ് ഡസ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പ്ലേസ് ഞങ്ങളങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ടൗൺ കാണാം ടൗണെല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ടൗൺ വിസിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി നടന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും കാരണം ചെറിയ ടൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നടന്ന് പോകാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് ടൗണിലെ മെയിൻ സ്ക്വയറിലേക്കാണ് ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ അത്ര ചെറിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല അവൻ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് അവൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും വൈക്കിങ്ങൾ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതായത് എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് ഹോമിനും എല്ലാത്തുനിന്നുള്ള വൈക്കിങ്ങൾ വന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എവിടെയാണ് പോയി റെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം ബോട്ടുകളിലാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഈ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്ന വ്യക്തിയുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം അത്ര ചെറിയ ആളൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഈ സിറ്റിയുടെ മേയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പിലേക്കാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറു ഫീക്ക സെൻറ്റർ ഫീക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കോഫി അതുപോലുള്ളൊരു കോഫി ഷോപ്പായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് ഞങ്ങളെ പിന്നീട് കൊണ്ടുപോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ അത് ഇതേ നിലയിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത്ര ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലവും
ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പോയത് നേരെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമായ ചർച്ചിലേക്കാണ് ചർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറുകളിൽ പണിത ഒരു ചർച്ചാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു കാലത്ത് സ്വീഡൻ്റെ നോർത്തേൺ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്രയും വലിയ ചർച്ചൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വലിയൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ വരും അവർ താമസിക്കും കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ നിന്ന് ധ്യാനം കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ കാണുന്നത് പോലുള്ള ക്യാബിൻ ഹൗസസ് ഒരുപാട് ഇവർ പണിതിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഷോർട്ട് ടേം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർക്ക് വരാനും താമസിക്കാനും അവർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീടുകൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ടൗൺ സെൻറ്റർ മുതൽ ഈ ചർച്ച് വരെയുള്ള ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരം രണ്ട് സൈഡിലും ഇതേപോലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളായിരുന്നു പോലും ഇപ്പോൾ കുറേ എല്ലാം നശിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ ആകെ ഉള്ളത് ഒരു പത്ത് നാനൂറ് ബിൽഡിങ്ങൾ നാനൂറ് ബിൽഡിങ്ങൾ അവർ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷെല്ലഫ്യു പട്ടണത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് റഷ്യ സ്വീഡൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പത്ത് നാനൂറ് വർഷം സ്വീഡൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്ന ഫിൻലൻഡിന് അവരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലാക്കുന്നത് അതാണ് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ പ ഈ അതൊരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് അതായത് ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ കാണുന്ന തുളകൾ മുഴുവൻ റഷ്യൻസിൻ്റെ വെടിയുണ്ടയുടെ പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് റഷ്യൻസൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത്ര പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റഷ്യൻസിൻ്റെ വെടിയുണ്ടയുടെ പാടല്ല കാരണം സ്വീഡൻകാരായിരുന്നു പുഴയുടെ അപ്പുറം നിന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെടി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് മിക്കവാറും സ്വീഡൻകാരുടെ വെടിയുണ്ടായിരിക്കും ബോഫോഴ്സിൻ്റെ വെടിയുണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് വളരെ രസകരമാണ് കഥ സ്വീഡൻ എങ്ങനെയാണ് റഷ്യൻസിനെ തോപ്പിച്ചില്ല റഷ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ സ്വീഡനെ തോപ്പിച്ചിട്ട് ഫിൻലൻഡിനെയും കൊണ്ടുപോയത് എന്നുള്ള കഥയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ ചരിത്രം അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ യുദ്ധമാണ് സ്വീഡൻ അവസാനമായിട്ട് പങ്കെടുത്ത യുദ്ധം അതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ സ്വീഡൻ ഒരു യുദ്ധത്തിലും പങ്കുചേർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത്ഭുതം അല്ലേ അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രയും കുറേ അധികം ഓർമ്മകളുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പട്ടണത്തിനോട് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയുകയാണ് താങ്ക് യു ഷെലഫ് യു ഫോർ ദ ത്രീ ഡേയ്സ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് 